各位来宾，大家午安。我是一位从事传统工艺者，自古做过，做过，做过是很肤浅的一个，很快，很其实很肤浅的一个一个语言呐、啊。所以我知道常常有访客去我们家，说：“哎，我要来采访做古师傅。”我讲，我是做古，叫阿弥陀佛的。<笑>好，古其实其实是一种名模乐器。什么叫名模吗？因为它鼓，它是一个木头，然后呢，它背上什么皮嘛？它背上皮，皮有什么皮呢？在台湾是有黄牛皮、水牛皮，啊，我们是要看场所。所谓看场所是什么？看是寺庙里面，或者是说醒狮团的，或者像初中性打气乐，或者像幽灵神鼓，哦。他们的他们的鼓，我们是怎么去用什么样的皮？啊，用哪里的部位？我们要削如何的薄？哦，我们要削零点二五、零点二五至零点五公分的一致的薄。为啥削个安乱啊？刚刚告开掉，啊，起坡浪一样，有时候像马路那柏油路，就是有有个起伏啦，就是一致的薄，一定爱削呢。啊，边爱老高嘛，边爱老高的是讲这样子，我们比较有奔的力道。一颗好骨，其实一颗好骨，制作一颗好骨和一颗骨是不一样的。一颗骨，一颗好骨，所谓的好骨就是说，你打了之后，打了半年、一年之后，它的声音的呈现，它的声音的呈现，它是有活力的，它是佛的声音。什么叫佛的声音呢、啊？上面叫做瓦声音。一颗骨，其实一种一颗骨，它有两种声音，以后的呈现会怎样？哇的声音，噶细的声音，什么叫活的声音？鼓是皮毛乐器嘛，问他多少讲啊？你该怕了先。当我们鼓棒击下去的时候，他鼓的声音会绵绵不绝，咚咚咚咚咚，击下去，咚，他一声嘛，不是只有一声而已，他会绵绵不绝的出来。啊，死所谓死的声音呢、啊？细的声音是啥咩？细的声音是啥？死死的嘛，咚。动，动，跟我们自己没有互动。其实死的声音，大鼓我们听起来会怎样？握住，很握住的、啊，对不对？他打起来，咚咚咚。啊，其实击鼓的人，他手劲实在太，他手劲再怎么用力的话，终究没有把声音表现出来。击鼓的人很辛苦，阿、啊、佛的声音呢、啊，稍微一敲，他声音自然就出来了。怕过的人啊，他觉得很愉悦。其实，活的声音让我们听的愉悦，那死的声音呢？能听人吗？不知道，信不信？砰砰砰砰！好，怎样做制作一个好鼓呢？其实取决工作态度。我们从木头、木头的干燥，呃，像我们现在是用比较科学的方法，用干燥机嘛。用干燥机的话，我们木头一进去，我们木头种类也有差别。木头越硬的话，它干燥的程度越越长。比如说这个木头比较硬，可能干燥了两个月，在干燥室里面干燥两个月，然后拿出来又要还又要让它回温，差不多八个月，总共差不多十个月、十二个月，这个木头才能做，自古才能自古。然后呢，如果像以前呢、啊，完全是人工干燥，那个木头至少要干燥。细狗泥放在自然的环境里面，再拿来治骨啊！如果我们不干燥好的话，会产生什么情形呢？会产生什么情形？就是那骨桶以后会裂啊！它骨因为它湿，它所以它影响到皮的声音，影响到皮人打起来以后，可能其实一颗好骨它可以十年、二十年、三十年。我我家现在有一颗老骨，我爸爸制造的，他卖出去了。又拿回来，已经七十岁了。他在外面使用六十年，他声音听起来让我们产生愉悦的愉悦的心情。其实现在我们从传统的庙里面的鼓，然后正头的鼓，表演表演表演团体的鼓。现在我们其实我们这几年在研究什么呢？研究什么呢？我们在研究做音疗。其实我们击鼓，击鼓第一个我们可以做健身。然后呢，做音疗，为什么做音疗呢？其实我们听到鼓声的节奏
，鼓声的节奏，我们开始大那大大脑里面产生一个动态的连接，大脑里面产生一个动态连接，它会使我们听了那好的鼓声，它会使我们有一种愉悦的感觉，愉悦的感觉。所以我们这几年一直在致力于致力于说鼓鼓的声音的研究，做音疗。他是有一次在我们现在这几年和那个花莲玉里医院，他玉里的农民医院，玉里农民医院那合作，他有几位精神障碍，精神障碍，他因为前几年有练习击鼓，练习击鼓，然后呢，他前去年前年到台北中山堂来表演，我看到那个，其实我蛮感动的。我看到的情形是一位胖胖的女孩，四十几岁，然后还有一位长者，可能七八十岁的，在那个我把时间缩短哈，在那个空间里面，我看到了什么呢？那个女孩，她拿，爸爸，我拿椅子给你坐，爸爸，我拿茶给你喝，然后再来呢，爸爸，我等一下哈，我们要在外面阳台表演。我带你，我先，我先带你去那边做。这个代志，我看，其实我那时候真的，我眼泪都要掉下来。我一直觉得，一个被需要被呵护、被照顾的一个一位一位一位患者，他因为学击鼓，他能使到到那个时候，他他的病情，他缓和了，他能因为这个鼓声，他学鼓。那这个鼓声，它有所受益，它可以有这些的动作，这个动作。现在其实我们这几年就是在研究音疗、音疗方面，鼓的音疗方面。好，谢谢各位。